Hello friends, welcome to ProTalent and this is our maths session for linear equations. Uh, linear equation is one of the very important part for your CLAT preparation ya aapki koi bhi alag entrance exam agar aap de rahe uske liye ye bahut mahatvapurn chapter hai is particular session ke andar i will explain you ki kaise iske equation solve karte hai i'm going to go to very basic level bahut basic mein main jaane wala hu uske sath main kafi zyada questions aapke sath solve karunga iske andar and aapko protalentdigital.com ke upar is particular session ke sath काफी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप उसको करना भूलिएगा मत ओके लेट मी स्टार्ट टू टॉक अबाउट लीनियर इक्वेशंस ये होते क्या है है ना अब ये लीनियर इक्वेशन जो भी है वो आपको ओवरऑल सब जगह जरूरत पड़ेगी ठीक है पूरा का पूरा मैथ्स उसी के ऊपर डिपेंडेंट है ठीक है तो प्लीज उसको ध्यान रखिएगा लेट्स स्टार्ट सो व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इट इज एन इक्वेशन वेयर मैक्सिमम पावर ऑफ एनी वेरिएबल सो लेट्स से ये इक्वेशन आपके सामने ax plus by plus c जहां पे वेरिएबल क्या है x और y और a और b क्या है उसके कोफिशिएंट है ठीक है ये सब टर्म्स है कोफिशिएंट्स है ठीक है x और y के कोफिशिएंट है x और y क्या है वेरिएबल्स है ठीक है और c क्या है c कांस्टेंट है ओके c इज अ कांस्टेंट सो x और y जो वेरिएबल है उनकी जो पावर है ठीक है वो यूनिटी मतलब एक ही पावर है तो ऐसे इक्वेशन को क्या बोलते हैं लीनियर इक्वेशन अगर मानो गलती से इक्वेशन ऐसा हो गया दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो जहां पे वेरिएबल एक्स की पावर टू है सो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन ये याद रखिएगा ओके सो लीनियर इक्वेशन अलग अलग तरीके के होते हैं आपको ज्यादातर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो सकता है एग्जाम में टू वेरिएबल्स इज वेरी कॉमन लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स लाइक है ना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू जीरो ऐसा भी इक्वेशन हो सकता है मेरे मुताबिक आपको दो और तीन वेरिएबल की तैयारी रखनी चाहिए ओके सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज लाइक दिस एक्स प्लस वन इक्वल टू थ्री और वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू टेन दिस आर दी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ओके एंड वी हैव लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज लाइक ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो ठीक है तो इस तरीके से होते हैं रिमेंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ठीक है भाई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इफ यू हैव वन वेरिएबल यू रिक्वायर वन इक्वेशन टू सॉल्व इट इफ यू हैव टू वेरिएबल्स यू रिक्वायर टू इक्वेशन टू सॉल्व इट इफ यू हैव थ्री वेरिएबल्स यू रिक्वायर थ्री इक्वेशन टू सॉल्व दिस ये बिल्कुल दिमाग में याद रख लीजिए ठीक है एक वेरिएबल है ठीक है तो आपको एक इक्वेशन चाहिए दो वेरिएबल है दो इक्वेशन चाहिए तीन वेरिएबल है तीन इक्वेशन चाहिए ठीक है तो इस तरीके से आप ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं मैं सॉल्व करने का तरीका बताता हूं पर उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर वन वी कैन एड सेम नंबर ऑन बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन इफ देर इज एन इक्वेशन यू कैन एड सो फॉर एग्जाम्पल यू फाइव एक्स माइनस वन इज इक्वल टू नाइन सो यू वॉन्ट टू एड प्लस वन प्लस वन ऑन बोथ साइड दैट इज पॉसिबल ठीक है सेम इज इज You can subtract same number from the both the side. 2a plus 3 equal to 5a. So 2a plus 3 minus 3 करो. 5 minus 3. दोनों side होना जरूरी है तो equation satisfied होगा. ठीक है. We can multiply both sides on equation by same non-zero number. So we have an equation called 3 by 4x is equal to 6. So 3 by 4 को आप 4 से multiply करो इस तरफ और दूसरी तरफ भी आपको 4 से multiply करना है. And we can divide. both side of an equation by same non zero number it is very important to have a non zero number so there is an equation called 2a equal to 8 so 2a divided by 2 and 8 divided by 2 both are possible okay so let me repeat one more time you can add uh, on both side the number you can subtract on both side okay by the same number okay you can multiply on both side by the same number primarily it should be a non zero number and then you can divide You can say on both side by a non-zero number. Okay, so these are the important points. I hope that is very clear. Clear as of course. Let's now 
सॉल्व दी क्वेश्चन कैसे होते हैं ये ये देखिए आपको बोला है अब इसको कैसे जो इंग्लिश में लिखा है यहाँ पे उसको मैथमेटिकली कैसे कन्वर्ट करे इंग्लिश में जो लिखा है उसको मैथमेटिकली कैसे कन्वर्ट करे द सम ऑफ टू इंटीजर इज ट्वेंटी फाइव सो वन इंटीजर इज इलेवन द अदर इंटीजर इज एक्स और उनका सम इज ट्वेंटी फाइव ठीक है दिस इज योर लीनियर इक्वेशन टू फाइंड द अदर इंटीजर सो दिस इज योर लीनियर इक्वेशन सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सो देर फॉर यू गेट ए वैल्यू कॉल एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव इलेवन जब इस साइड पे जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा ये सिंपल से रूल्स है ये रूल्स सब धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगे मैं एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं आपको तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे इलेवन यहाँ पे प्लस में था तो इस साइड पे गया तो क्या हो गया माइनस हो गया सो देर फॉर एक्स इज इक्वल टू फोर्टीन इज दी आंसर ओके एक्स इज इक्वल टू फोर्टीन इज दी आंसर ओके ठीक है चलिए ग्रेट तो ये ये जो प्रोटेल एंड डिजिटल डॉट कॉम पे जब आप ये वीडियो देखेंगे और वहां पर आपको जो पी मिलेगी उस पी में मैं यहाँ जो लिख रहा हूँ एवरीथिंग विल बी देयर ठीक है ताकि आपको ये जो क्वेश्चन है वापस सॉल्व करने में मदद पड़ेगा चलिए क्वेश्चन नंबर टू एक्स इयर्स अगो अनिल सेज वॉज टेन इयर्स ठीक है सो लेट इज एज्यूम लेट इज एज्यूम कि अनिल की एज अगर एक्स इयर्स अगो टेन इयर्स थी दिस इज अनिल एज ठीक है तो भैया एक्स सालों के बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी इट विल बी डेफिनेटली टेन प्लस एक्स ये सर नो दिस इज इंपॉर्टेंट ठीक है भाई आज आपकी उम्र दस साल है तो पांच साल के बाद आपकी उम्र कितनी हो जाएगी टेन प्लस फाइव फिफ्टीन ईयर सेम इज एस यहाँ पे एक्स हमने ऐड कर दिया ठीक है सो वॉट इज इज प्रेजेंट एज दिस इज अजेंट एज ठीक है वॉट विल बी एज इज एज आफ्टर फाइव ईयर्स आफ्टर फाइव ईयर्स वुड बी टेन प्लस एक्स प्लस फाइव ईयर सो दिस इज फाइव ईयर्स के बाद ठीक है सो दिस इज नथिंग बट फिफ्टीन प्लस एक्स इज दी आंसर ओके फिफ्टीन प्लस एक्स दिस इज इंपॉर्टेंट ओके चलिए ग्रेट सो दिस इज एन इजी क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड कमिंग टू क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर थ्री रहीम इज थ्री ईयर ओल्डर देन राम ठीक है लेट इज टेक दिस ठीक है जब भी आपको यहाँ पे वेरिएबल लेना हो ना तो आप जो नाम दिए ना उस मुताबिक ही ले लीजिए डोंट क्रिएट एक्स वाई अननेसेसरी कंफ्यूजन होगा सो दिस इज रहीम है ना रहीम इज थ्री ईयर ओल्डर देन राम तो राम की जो भी उम्र होगी उससे वो तीन साल बड़े है दैट इज वॉट द रहीम इज थ्री ईयर ओल्डर देन राम सो दैट इज योर इक्वेशन नंबर वन इफ ट्वेल्व इज एडेड टू रहीम एज दैट इज रहीम की एज में आई एड ट्वेल्व देन एंड थ्री इज सब्रेक्टेड फ्रॉम राम एज देन राम की एज में से तीन सब्ट्रेक्ट किया देन रहीम दैट मीन दिस विल बी थ्री टाइम्स एज ओल्ड एज राम ओके ठीक है दिस इज दी इक्वेशन ठीक है रहीम 12 साल के बाद अगर 12 साल ऐड किया जाए रहीम की एज में और राम की एज में से तीन अगर निकाल दिया जाए तो रहीम वुड बी थ्री टाइम्स से एज ओल्ड एज राम थ्री टाइम्स एज ओल्ड एज इज थ्री टाइम्स थ्री मल्टीप्लाइड ओके सो अब ये जो दो इक्वेशन है उसको हम सॉल्व करते हैं ये जो दो इक्वेशन है उसको हम सोल्व करते हैं कैसे करेंगे ठीक है यू यू पुट ऑल इंफॉर्मेशन जैसे आर एच इज इक्वल टू आर प्लस थ्री है सो आई पुट दिस आर एच की वैल्यू इन दिस इक्वेशन ओके ठीक है सो लेट मी पुट इट आर एच इज इक्वल टू आर प्लस थ्री सो दिस इज आर प्लस थ्री प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू इसको मैं थोड़ा अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ सो दिस इज थ्री आर माइनस नाइन ओके चलिए ग्रेट अब क्या करेंगे ये आर आई टेक ऑन दिस साइड सो दिस बिकम्स थ्री आर माइनस आर और ये जो नाइन है I take on this side, so this is plus हो जाएगा so this is ट्वेल्व plus थ्री फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस नाइन टर्न आउट टू बी ट्वेंटी फोर सो दिस इज टू आर इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर एंड देर फॉर आर इज इक्वल टू ट्वेल्व सो इफ आर इज इक्वल टू ट्वेल्व आर एच वुड बी आर प्लस थ्री एंड देर फॉर इट इज ट्वेल्व प्लस थ्री एंड दैट इज फिफ्टीन ईयर्स ओके सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ओके दिस इज आउट दिन टू बी सॉल्व दिस इज एग्जाम्पल नंबर Let me talk about example number four. ठीक है मैं बस एग्जाम्पल सोल्व कर रहा हूं आपके लिए ताकि लीनियर इक्वेशन के फंडे आपके दिमाग में अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए सम ऑफ थ्री कंसिक्यूटिव इंटीजर इज ट्वेंटी फोर फाइंड द इंटीजर ठीक है तो भाई सम ऑफ थ्री कंसिक्यूटिव इंटीजर कैसे कर सकते हैं वी वी कैन टेक एक्स इज द फर्स्ट इंटीजर कंसिक्यूटिव इंटीजर है तो कंसिक्यूटिव का मतलब उसके इमीजिएट बाद वाला नंबर सो दैट मीन्स 
x plus 1 is another integer and third would be x plus 2. ठीक है? And therefore, ये तीन integers आपके हो गए. Okay? So, these are the three integers. अब इन्होंने क्या बोला है? Sum of three consecutive integer. इन तीनों तीन का sum is 24. So, it says x plus x plus 1 plus x plus 2 is equal to 24. This are the three integers. ठीक है? Three integers जो उन्होंने बोले थे, वही हमने लगाए, they are consecutive integers. ठीक है? So, we have 3x plus 3 is equal to 24. And therefore, 3x is equal to 21, x is equal to 7. अगर पहला नंबर 7 है, तो दूसरा क्या होगा? x plus 1 and therefore it is 8 and the next one would be x plus 2 and therefore 9. ये तीन integers से आपके पास, this is what your answer is. Okay? Is there any other way? Yes. अब ये तो आपको basic समझ में आ गया. ठीक है? अगली बार, जब भी आपको ऐसे तीन या पांच consecutive integer दे, तो ideally आपको कैसे लेना चाहिए? ठीक है, you take a middle term as x, तो उसका आगे वाला term हो जाएगा x minus 1, और उसके बाद वाला term हो जाएगा आपका x plus 1. So, this is your first term, this is your second consecutive term, and this is your third consecutive term. Okay? ठीक है, हम इन सबको add करते हैं, ठीक है, so that will make it 2, 3x is equal to 24. आप देखे, यहाँ पे, वो जो constant term 3 था, वो यहाँ से निकल गया, ठीक है, and therefore x is equal to 8. तो इसकी value क्या हो गई? 8. तो ये value क्या हो गई 7, ये value हो गई 9, अंसर वही का वही रहा, ठीक है, पर नंबर लेने के तरीके हो गए, x-1, x और x-1, ठीक है, this is how this number 4 is, number 5, a number when divided by 2 is 5 less than that number, ठीक है, now what is that number, let that number be x, ठीक है, and when this number x is divided by 2, it will become x by 2, so then when we divide this number x by x by, by 2, that, be, that means it becomes x by 2, तब ये नंबर x से 5 लेस है, so it says x minus x by 2 is equal to 5, ठीक है, very simple, when x को हमने x by 2 से divide किया, तो जो भी नंबर बचा, वो पुराने नंबर से 5 कम है, and therefore this is x by 2 is equal to 5, and therefore x is equal to 10. What is the number? 10. अगर आपको प्रूफ करना है तो कर सकते हैं कि ये जो 10 है, 10 को वापस अगर आधा करते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है? 5. I think this is easy. Okay? So this is easy. This is just proving it. ठीक है? Proving part. ठीक है? चलिए, great. आगे बढ़ते हैं, number 6. This is interesting. धीरे-धीरे थोड़ा complicated होगा. ठीक है? P is 2 year older than Q. Let me write this line. P is 2 year older than Q. सिंपल है, बहुत इजी है, दैट्स वन इक्वेशन, P is father X is twice as old as P, so this is 2P, this is another equation, and Q is twice as old as Z, this is your third equation, ठीक है, and the age of X and Z differs by 40, X minus Z is equal to 40, this is your fourth equation, how many variables are there? Variables are ना? P, Q, X and Z. याद करो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि जितने variables होंगे, उतने equations होंगे, तो ही equations solve हो पाएंगे, तो ही answer निकल पाएंगे. So we have this four variables and four equations. No need to worry, we'll be in a position to manage. ठीक है, हम इसके ऊपर से answer निकल पाएंगे. We need a value of X. Okay, चलिए, great. ठीक है, so we, we will try and solve this some or the other way. ठीक है. So, हमारे पास है, P is equal to Q plus 2, X is equal to 2P, Q is equal to 2Z. Okay? ठीक है. चलिए, great. So, I have an equation X minus Z equal to 40. उसको मैं बरकरार रखता हूँ, and I convert P, first equation. First equation को I convert in terms of Z, और Q को भी, uh, हम Z और X में convert करते हैं. So, P is equal to X by 2. I am coming from this equation number 2. P is equal to x by 2, ठीक है, is equal to, Q है, है ना, Q is equal to 2z, so this is 2z plus 2, okay, so I am just putting this value here and this value here, ठीक है, thereby what do I get, x is equal to 4z plus 4, ठीक है, that's our new equation and the old equation was, x minus z is equal to 
40. Okay. I put the value of x here. So it, it turns out to be 4z plus 4 minus z is equal to 40. Now the work is very easy. 3z and this is 4 udhar jayega. So it will become 36. So z is equal to and it is 12. Z ki value kitni ho gai? 12. We are interested in the value of x. So we know that x minus z is equal to 40 and therefore x minus 12 is equal to 40 and therefore x is equal to 40 plus 12 which turns out to be 52 and therefore this is the answer. Okay? It becomes so simple. Okay? Bilkul easy hai. Isko wapas dekhe ga aap ki kaise maine ye do equations ki information I put it on equation number 1. ठीक है बिल्कुल याद रखिएगा आप इसको आगे बढ़ते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं ठीक है अ मैन लिव्स 8600 टू बी डिवाइडेड अमंग फाइव सन्स फोर डॉटर्स टू नेफ्यू सो रुपीस 8600 इज टू बी डिवाइडेड इनटू 5 प्लस 4 प्लस 2 टोटल 11 लोगों में डिवाइड करना है ठीक है ऐसा इन्होंने बोला है ठीक है इफ ईच डॉटर रिसीव्स four times as much as each nephew and each son five times as much as the nephew okay chaliye dekhte hain uh, sabko inhone base kar diya nephew ke upar let us assume nephew gets x rupees each nephew hai na each nephew gets x rupees theek hai to uh, each daughter will get four times that money so it, the nephew will the daughter will get 4x and son will get 5 times so this is 5x each son dhyan rahe ye pura paisa kisko milta hai individual each one okay this is individual okay theek hai ab kya hua son kitne hai panch son hai har ek son ko kitna milta hai 5x into 5 sons theek hai 4x into 4 daughters ye total paisa ho gaya ठीक है एंड एक्स नेफ्यू इज मल्टीप्लाइड बाय टू नेफ्यूज ठीक है अब ये टोटल मिला के जो पैसा होगा दैट विल बी 8600 रुपीस सो ईच वन ऑफ देम विल गेट इंडिविजुअल दिस मच मनी एंड टोटल मनी विल बिकम 8600 सो दिस इज 5 5 इज़ 25x प्लस 16x दैट इज दिस प्लस 2x इज इक्वल टू 8600 एंड दिस टर्न्स आउट टू plus 16 plus 2 okay this total amount turns out to be 42x is equal to 8600 and therefore x is equal to 8600 divided by 42 because 42 is in multiplication mein tha. and therefore this turns out to be 200 okay the question is asked how much daughter will receive daughter will receive 4x yeah there daughter will receive 4x so this is 4 into 200 and therefore they will be getting 800 rupees this is the answer okay i hope this is very clear moving further number 8 divide 86 into four parts such that first part when increased by 5 second diminished by 1 third multiplied by 2 fourth divided by 5 are equal so what are they saying 86 have to be divided into four parts. Okay, four parts kaise honge? A plus B plus C plus D. Ye char part hai and total they will make 86. Okay, ab jo first part hai, when increased by 5. Okay, uh, second part is diminished by 1. Third part multiplied by 2. And fourth part divided by 5. They all are equal. So let me make it as equal x. ठीक है? बराबर ये समझ आया आपको? This is a plus five पांच बढ़ाना है, b में से कम करना था, third को two से multiply करना था, fourth को five से divide करना था. ठीक है? So therefore, what do you get? A is equal to x minus five, b is equal to x plus one, c is equal to x by two, and d is equal to five x. ठीक है? ये value हो गई, और ये सभी value I will put in equation number 1. In equation number 1, if I put it, so what will happen? 86 is equal to x minus 5 plus x plus 1 plus 
x by 2 plus 5x. ठीक है मैं एलसीएम लेके 2 से मल्टीप्लाई करूं सबको ठीक है सो दिस इज 86 इनटू 2 जो 2 इधर था और यहां 2 मल्टीप्लाई हो गया 2x minus 10 plus 2x plus 2 plus x plus 10x ओके सो दिस टर्न्स आउट टू बी 2 plus 2 4 4 plus 1 5 ठीक है 5x plus 10 सो दिस इज 15x minus this is 8 okay and this is 86 into 2 okay so therefore we have 15x is equal to 172 plus 8 again so therefore 15x is equal to 180 so therefore x is equal to therefore x is equal to 180 by 15 which is 12 again so what number kya okay a is equal to x minus 5 so therefore it is 12 minus 5 which is 7 b is equal to x plus 1 which is 13 c is equal to x by 2 therefore it is 6 and d is equal to 5x and therefore it is 60 ye sab number ho gaye 7 13 6 or 60 okay these are the answers please usko yaad rakhiyega okay chaliye aage badhte number 9 a is 29 year older than a b chale great so a is b plus 29 b is 3 year older than c b is 3 year older than so this is your first equation this is your second equation so d is 2 year younger than c 2 minus 2 ho jayega this is 3 theek hai 3 matlab four variables hai a b c d three equations ek aur equation diya hai Two years hence, two years hence मतलब दो साल के बाद, that is a plus two. A's age will be twice the combined ages of B, C, D. So this a plus two would be twice of combined ages of B, C, D. अब दो साल के बाद एक ही उम्र अगर a plus two है, तो B, C, D की उम्र कितनी हो जाएगी? B plus two, C plus two and D plus two. So this is twice of B plus two, C plus two, ठीक है? And D plus two. Okay, this is your fourth equation. Let me put in a simple way. This is a plus 2 is equal to twice of b plus c plus d plus 6. This is your equation. Okay, so these are the equations given to you. You have to solve it now. Okay, Chali, great. So what I do is, uh, I simply put everything into, like I have equation in a and b ke format. Mein hai, hai. So what I will do is, I will try and put everything C ko bb ke format mein daalu. Chale, let us solve this. Let us solve this. I convert all this equation into, ye jo equation aapke paas, uske andar mein C or D ki value b ke term mein daalta hoon. Thik hai. Toh yaan pe kya ho jayega? C is equal to b minus 3. Ye equation hai, d is equal to c minus 2, c ki value hai, b minus 3 minus 2. So therefore, ye ho jayega aapka b minus 5. So, I'll put all this value. Thik hai. A plus 2 is equal to twice of b plus c ki value kitni hai b minus 3 so i put b minus 3 theek hai plus d ki value kitni hai d ki value hai b minus 5 so i put b minus 5 theek hai plus 6 okay so this is a plus 2 is equal to twice of b b b that is 3b minus 5 or 3 is plus karenge hum to wo 8 ho jayega minus 8 aur ye plus 6 hai so this is minus 2 so this is a plus 2 is equal to 6b minus 4. Okay? ठीक है. चलिए, great. And I have equation number 1, which says a is equal to b plus 29. So, I'll put it here. b plus 29 plus 2 is equal to 6b minus 4. So, this turns out to be 5b. ये b उधर गया, तो minus हो जाएगा. ये minus से इधर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका. 29 plus 2 is 31. इनका 31 और ये 4 is 35. So, therefore, b is equal to 7. Okay? Agar b 7 hai, to a ki value ho jayegi 29 plus 7, thik hai, which turns out to be 36. Thik hai? Aur yaya aapke c ki value ho jayegi b minus 3, which is 7 minus 3, which is 4. To c ki value ho gai aapki 4, a ki value ho gai aapki 36. Aur d ki value ho gai 7 minus 5, which is 2. Okay? So we got all values A, B, C, D. I hope this is very clear. ठीक है? तो ये linear equations हैं. इसको solve करने के लिए अलग-अलग methods हैं हमारे पास. 
एलिमिनेशन मेथड है ठीक है दिस एलिमिनेशन मेथड इट सेज दैट कि भाई व्हेन यू हैव यू कैन से वेरियस कंपोनेंट्स अवेलेबल ठीक है तो आप क्या करेंगे कि भाई मल्टीप्लाइंग द कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन बाय सूटेबल नंबर नॉट द कोफिशिएंट ऑफ एटलीस्ट वन वेरिएबल तो कोई एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना है एंड देन देयर इज अ सब्स्टिट्यूशन मेथड आई हैव यूज्ड बोथ द मेथड्स आई विल एक्सप्लेन बोथ द मेथड वन मोर टाइम ठीक है पहला मेथड है एलिमिनेशन मेथड ठीक है सो वी हैव x plus y is equal to 7 and this is 3x plus 2y is equal to 10 ye do equations hai elimination method kya bolta hai elimination method bolta hai that what you need to do is hai na uh, you increase the one of the variable jaise yahan pe x hai x ka coefficient yahan pe 1 hai theek hai so i multiply full equation by 3 so it turns out to be 3x plus 3y is equal to 21 so what happens this is equation number 2 this is equation number 1 and we subtract hai na 1 me se 2 minus karte hain to ye minus ye minus aur ye minus 3x 3x kat jayega theek hai this is called elimination and you have 3y minus 2y which is y is equal to 21 minus 10 theek hai which is 11 so y ki value kitni ho gayi 11 and then you have x plus y is equal to 7 and therefore x plus 11 is equal to 7 and therefore x is equal to minus 4 ye aapke answer aaye this is called elimination method here we have eliminated we have eliminated x okay this is called eliminated method coming to substitution method substitution method bolta hai ki ye hai x plus y is equal to 3 that's your equation number 1 3x plus 5y is equal to 15 this is another equation theek hai अब क्या करेंगे हम सब्सटीट्यूट uh, करेंगे इस इक्वेशन पे से वी गेट अ वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री माइनस वाई वी विल पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन ओके सो दिस वेरेवर एक्स विल पुट इट सो एक्स इज थ्री माइनस वाई प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू फिफ्टीन सो दिस इज थ्री इंटू थ्री दिस इज थ्री इंटू थ्री नाइन माइनस थ्री वाई प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू 15. Okay, so what do we have? Minus 3 plus y plus 5y is plus 2y plus 9 is equal to 15, and therefore 2y is equal to 15 minus 9, and therefore 2y is equal to 6, and therefore y is equal to 3. If y is equal to 3, therefore x is equal to 3 minus y, and that means it is 0. This is the answer. ठीक है, so x is equal to zero and y is equal to three. This is the answer. Okay, चलिए great. So these are the kind of questions available. What I am doing is I have put various questions here. ठीक है, मैं आपको इस question के solution, detail explanation PDF format में दे दूँगा. इसके बाद जो भी क्यों questions हैं, वो आपको explanation PDF format में मिल जाएंगे. आप उसको देख के है ना आगे बढ़ सकते हैं. Okay? चलिए ग्रेट सो आई होप दिस लीनियर इक्वेशन कंसेप्ट इज वेरी क्लियर मेक श्योर दैट यू ट्राई एंड सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल ऑन दिस ओके थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लैट प्रिपरेशन थैंक यू